-hmm. Et c'est comme ça que nous pouvons construire notre pays, mm -hmm. nous pouvons construire la nation. Mm -hmm. Pourquoi nos enfants ne pensent pas que c'est ailleurs, on a l'Eldorado mm -hmm. Il faut que nos enfants comprennent mm -hmm. qu'on peut créer l'Eldorado chez soi mm -hmm. par le travail. Mm -hmm. C'est un grand sacrifice que vous faites, moi, je vous dis félicitations <rire> dans tous les sens. Et je sais que, Madame Chilo, vous traversez souvent parce qu'il n'y a pas de métier, il n'y a pas de travail sans difficulté. Je ça. sais que vous traversez des difficultés parfois. Je sais que vous êtes une femme strong, <rire> very strong. <rire> Mais je sais que c'est comme ça que vous arrivez à quand même surpasser cette difficulté-là. Mais Madame Chilo, comment vous arrivez à gérer ça avec le personnel? Parce que je vois un groupe de personnes qui, 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 qui peut aller jusqu'à 10-15 avec vous, la famille, papa, oui, oui. maman. Hé, hey, maman, vous êtes trop forte. Mais comment vous arrivez à gérer tout cela, Madame Chilo? Il faut dire que ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile. Tel que vous l'avez dit, les pondeuses d'abord, c'est beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur. Et beaucoup de rigueur. Donc, euh, facile. Hein. Prendre ces rigueurs là, augmenter encore la famille, aux enfants, l'éducation des enfants. Vraiment. Et maintenant, au niveau des, des, des risques et des périls, comment vous arrivez à gérer ces, ces difficultés-là? Je prends les intrants, par exemple. Okay. Avoir les poussins, mm -hmm. c'est très compliqué pour nous. Wow. Tout ce que vous avez ici actuellement, c'est mm -hmm. de la Belgique. Okay. L'État okay. est en train de faire quand même un travail au niveau des couvoirs pour okay. que nous ayons des sujets. OK. Et dans les pouvoirs au niveau du pays okay. où les acheter. Vous avez ici actuellement. C'est un, un véritable souci. souci oui, oui. Par rapport aux matières premières, c'est aussi un véritable souci, souci parce que le maïs actuellement coûte très cher. Très cher. Et il faut Avec avoir cher, vraiment non, un fonds de roulement élevé pour faire le stockage du, ma de, du, maïs. du maïs. Le maïs représente 50% de la Provence. Wow. Il faut dire que nous fabriquons nous-mêmes notre provente mm -hmm. sur le site. Ok. Et okay. quand le maïs coûte cher, c'est très compliqué pour nous. Mm -hmm. Très compliqué. En cette période où le maïs coûte jusqu'à 30 000 le sac, on vit au jour le jour. Wow. Donc, c'est les difficultés que, vous rencontrez que nous rencontrons dans le domaine. Wow. Au niveau de, de, du soin de ces pondeuses-là, parce que souvent, je me rappelle, j'ai parlé avec un monsieur la dernière fois et qui me disait que des fois, quand ces pondeuses tombent malades, et des fois, il va à la, il va à la pharmacie, et on dit qu'il n'y a plus de, de vaccin pour, pour eux. Et puis, ou bien tu viens aujourd'hui, on dit ça va venir dans trois jours, alors que l'animal est malade, il faut le faire why now, sinon tu risques oui. de perdre l'animal. Mais comment vous, avec ce monde-là, avec ce nombre-là, comment vous arrivez à maîtriser leur santé, Madame Chilo? J'ai été formée à la GIZ comme coach biosécurité. Je vous ai dit ça. <rire> quand je dis, Donc, quand si je dis maintenant, vous allez dire que je parle beaucoup. Je vous ai dit qu'elle a tout. Madame, vous pouvez continuer. La biosécurité <rire> est très, très indispensable <rire> wow. dans la santé des animaux. Mm -hmm. Vous allez constater, avant de venir ici, il y a mm -hmm. déjà un peu du livre oui, a, à l'entrée là-bas que vous avez vu. Oui, oui. Au niveau des poulaillers également, on a de ces gens de paix du livre okay. qu'il faut mettre. On a un certain nombre de précautions que nous prenons okay. pour avoir accès au site même. Okay, Vous allez okay. constater que le site, la zone d'élevage a mm -hmm. été délimitée. Oui. A été délimitée. Oui, Donc, c'est des. Ça. Vous avez fait une clôture. Voilà. C'est des mesures de biosécurité mm -hmm. pour pouvoir et, protéger ces animaux-là de d'autres maladies qui mm -hmm. vont venir mm -hmm. d'ailleurs, mm -hmm. que ce soit par des personnes, mm -hmm. que ce soit des porteurs mm -hmm. ou d'autres animaux mm -hmm. qui viendront sur le site. Oui. Par rapport à l'alimentation également, nous avons reçu une formation à la GIZ sur la okay. nutrition okay. des animaux. Okay. Donc la formulation, tout ça, tout ce qu'il faut 
par rapport à la qualité mm -hmm. des matières premières à utiliser. Mm -hmm. D'autres pensent que comme c'est des animaux, on mm -hmm. peut prendre n'importe quel maïs. On dit que c'est maïs pour les animaux. D'où vient la formation encore. Mm -hmm. Mm -hmm. Ce n'est pas possible. Mm -hmm. Donc, depuis le choix mm -hmm. des matières premières mm -hmm. que vous allez prendre pour constituer l'aliment mm -hmm. de vos animaux, mm -hmm. vous devez déjà faire un choix très, très précieux okay. sur la qualité mm -hmm. de, ces, de ces matières de ces premières. Matières là. Premières. Mm -hmm. Et tout ça, ça préserve la santé des mm -hmm. animaux. Donc, wow. c'est beaucoup mieux. Nous mettons plus l'accent sur la biosécurité mm -hmm. au sein de l'élevage. Mm -hmm. Au sein de l'élevage mm -hmm. que mm -hmm. d'acheter des médicaments, des antibiotiques euh, et tout ça. Mm -hmm. Dès que moi, je prends mes poussins, mm -hmm. je me garantis de prendre les vaccins. Okay. Les vaccins qu'il faut, tous les vaccins qu'il faut mm -hmm. avant l'entrée en ponte. Okay. Je me garantis cela. Okay. Donc, j'achète les vaccins pour pouvoir quand même mettre tout ce qu'il faut mm -hmm. comme vaccin avant l'entrée en pompe des wow, animaux. Wow, wow. Donc, vous l'avez bien entendu, hein, vous allez remarquer que dans son développement, elle est toujours revenue sur, si vous observez correctement, vous allez voir qu'il y a toujours affaire de formation. C'est très, très important parce que les pondeuses, c'est forcément le training. Tu dois être formé, sinon tu ne peux pas. Ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. Tu mmh. dois te faire former. C'est très important. Elle a toujours dit, et vous pouvez comprendre, vous, pouvez, vous avez entendu avec moi, elle a parlé de la formation, même au niveau des matières premières, c'est-à-dire des nourritures qu'on donne à ces pondeuses-là. Il faut nécessairement se faire former. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est une opportunité pour nous, la jeunesse, ici, aux environs, de profiter d'elle. Elle est là maintenant. Vous l'avez vu, vous le voyez avec moi, c'est une opportunité. Elle est là. Toi, jeune, tu as un téléphone de, 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 de mm -hmm. 1 million, mm -hmm. mais tu ne fais rien. Mm -hmm. Tu as un téléphone de, de 2 millions, mais toi, tu ne fais rien. Hein? Et c'est toi, on te dit, il faut faire ceci, tu ne veux pas faire. Tu ne veux pas apprendre, tu ne veux rien faire, mais tu, on te demande qu'est-ce que tu fais, tu dis que tu es à faire. Mm -hmm. Alors qu'il y a quelque chose ici que tu peux apprendre, ou bien tu vas dire que tu cherches boulot et tu as les bacs, ou bien tu as été à l'université, tu n'as pas le boulot. Alors qu'il y a quelque chose ici de précis que tu peux faire. Il y a quelque chose de précis que tu peux apprendre. Pourquoi ne pas profiter Madame Chidou est là. Nous allons laisser ses coordonnées. Vous pouvez la contacter pour apprendre, pour vous faire former. Si vraiment vous êtes désiré, vous voulez vous en lancer dans les pondeuses, il est très important. Et Madame Chidou, je sais que si vous êtes au niveau des pondeuses, c'est sûr que vous avez aussi une maîtrise des locales. Donc, au passage, si les gens veulent se faire former dans l'élevage en général, est-ce qu'il peut vous contacter, Madame Chino? Bien sûr, on peut me contacter. Parce que les bâtiments de l'élevage ne se construisent pas, pas. au hasard. Thank Il y a you. des normes. Des normes pour la construction des bâtiments. Mm -hmm. Le toit, mm -hmm. l'espace qu'il mm -hmm. faut, la dimension, les mm -hmm. dimensions, tout ce qu'il faut. Pour mm -hmm. que autant de chaleur, nos animaux ne meurent pas. Donc, nous avons des normes d'élevage mm -hmm. que nous devons respecter depuis la construction des bâtiments. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Avant oui. l'entrée, oui. avant l'installation des, des poussins. Des, des poussins. Oui. Wow, vous l'avez bien entendu. Hein. Et elle a bien dit ça. Je me rappelle hier, je parlais avec un monsieur aussi qui parlait même de la direction du bâtiment. Parce qu'il oui. faut l'installer de cette sorte qu'au moins ça soit dans la direction euh, du vent. Pour que ces, ces, ces animaux-là, surtout par rapport avec nos climats, des fois, il fait très, très, très chaud. Et des fois, et, et parlant même de ça, madame, en période de la chaleur, là, souvent, de, je crois que c'est février, mars. Oui, oui. Février, mars, là. Comment vous gérez et, vos, vos pondeuses? Cette année a été une année vraiment, vraiment particulière. Hein? Vraiment, et moi, je suis tombé Les... dedans. J'ai eu chaud, j'ai pas eu fuir. <rire> Il y a eu chaud, hein? Il y a pas eu fuir. Les animaux ont senti, hein? Ah, oh, ça a oh, été oh, une oh, année oh, très oh, particulière. Oh, oh. Rapidement, nous avons pris des mesures. Ok. Nous avons pris des mesures pour pouvoir gérer, les pour limiter les dégâts. Ok. Pour limiter les dégâts. Ok, super. À 13 heures déjà, l'eau n'est plus buvable pour les animaux. L'eau wow. est tellement chaud. chaud. L'eau est tellement chaud. Donc, euh, on amène de la glace wow. pour mettre dans l'eau, pour okay. refroidir l'eau. Et parce que quand c'est chaud, les mmh. animaux ont du mal à boire. Ah, oh. Quand elles mettent le bec, euh, yes. elles se retirent encore. Donc, nous mettons de la glace aux environs de 13 heures pour que l'eau soit quand même hein, et buvable, et buvable pour, pour les animaux. Wow. Nous avons aussi introduit quelques ventilateurs solaires 
-hmm. à l'intérieur pour brasser l'air, mm -hmm. pour, pour leur permettre quand même mm -hmm. de, de mieux se retrouver. Mm -hmm. Pour toi qui regardes notre interview, tu viens de prendre quelque chose de gratos, hein? tu n'as rien payé <rire> et tu viens de prendre quelque chose. Madame Chilo vient de le dire, pour toi qui regarde la vidéo, si tu es dans le cas, elle, elle a bien dit hein, que comment elle a géré pour elle, elle a parlé de la glace. Mon cher ami, tu peux profiter pour au moins sauvegarder tes animaux dans les années à venir. Je l'ai dit, je l'ai dit, tu veux te faire former, c'est très important. La formation n'est plus gratuite parce que le Benoît aime trop gratos. L'Africain la en général aime gratuité. La formation n'est pas gratuite parce que quand c'est gratuit là aussi, vous ne connaissez pas la valeur. C'est très important. Elle n'est pas gratos. Peut-être vous former. Je suis sûr que si vous investissez, même si c'est 5 francs, vous investissez, vous, vous allez récolter plus de 1000 francs. C'est très important. Mais il faut planter pour récolter. C'est la loi de la nature. Une ça. fois encore, madame, voilà. merci beaucoup. Merci. Merci, et merci, merci vraiment. Euh, merci. TV. Vraiment, merci. Tout ce beaucoup. que vous faites pour nous, les entrepreneurs en Afrique, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et vous protège. Merci, 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 merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Et sans trop tarder, et, et là, je crois que je vais demander à madame Chilo pour son mot de fin avant que moi-même je le fais. Mais s'il y a éventuellement quelque chose, nous allons partager avec vous. Et Madame Chilo, si vous avez un mot de fin à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de la population pour la consommation, d'abord on va faire trois étapes. On va faire un mot de fin à l'endroit de la jeunesse. La jeunesse qui veut se lancer dans l'agro-pastoral ou bien dans l'élevage des pondeuses, bien sûr. Et nous allons parler et maintenant un mot à l'endroit de la population locale pour la consommation. Et un mot de fin général. Qu'est-ce que vous allez dire, Madame Chilo? À l'endroit de la jeunesse, je dirais à la jeunesse béninoise de se, do de se donner au travail. Rien n'est facile. Ça, Et il y a du travail dans le pays. Mm -hmm. Ça veut dire que si la jeunesse est déterminée mm -hmm. pour le travail, mm -hmm. elle va arriver. Mm -hmm. Mm -hmm. Elle va arriver. Mm -hmm. Et il ne faut pas hésiter de commencer petitement. Mm -hmm. Mm -hmm. Nous, nous avons commencé petitement. Mm -hmm. Mm -hmm. Et vous connaissez notre site à Beyrou mm -hmm. par rapport à ce site mm -hmm. où nous sommes actuellement. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas envier ceux qui sont déjà dedans et qui sont déjà grands. Mm -hmm. Mais mm -hmm. il faut vous dire que mm -hmm. vous, vous allez vous faire former mm -hmm. et puis vous lancer petitement. Mm -hmm. petitement. Mm -hmm. Et c'est après que vous allez grandir. Petit à petit. Petit à petit. Mm -hmm. La chose que je demande à la jeunesse, c'est d'être déterminée. La détermination. La détermination, elle est mmh. très indispensable. Mmh. D'être déterminée dans tout ce que vous faites. Mmh. Et quand vous le faites, sachez que vous le faites pour vous-même. Mmh. Même quand vous êtes quelque part pour apprendre, il faut vous mettre dans la tête que c'est pour vous-même vous êtes en train Exactement. de le faire. Mmh. Et non pour l'autre. Mmh. Tel que vous le faites pour l'autre, c'est comme ça que vous allez le faire quand vous allez être sur vos sites. Exactement. Donc, Exactement que mmh. la jeunesse apprenne mmh. à travailler et à bien faire ce qu'ils ont à faire. Mmh. Les pondeuses et je dirais l'agriculture aujourd'hui mmh. ne pouvons pas entreprendre dans l'agriculture comme nos parents le faisaient mmh. ou comme nos grands-parents le faisaient. Mmh. Il y a toujours de l'amélioration pour Exactement. nous qui avons été à l'école. Mmh. Donc nous avons déjà un plus. Le plus c'est d'avoir été instruit. Mmh. Le plus, c'est d'avoir été instruit. Donc, utilisons cette connaissance-là pour pouvoir améliorer mm -hmm. et nos techniques de production, améliorer tout ce que nous faisons pour avoir une bonne rentabilité. OK. okay. Maintenant, à, à l'endroit de la population locale pour la consommation, madame. À l'endroit de la population locale, je dirais, quand vous consommez local, c'est que vous êtes en train de créer de l'emploi pour vos enfants, Super. pour vos petits-enfants. Mm -hmm. Quand vous consommez les œufs du Nigeria, le Nigeria ne viendra pas vous construire des voies ici. Exactement. Le Nigeria ne va pas employer vos, vos, vos parents ou bien vos, vos enfants. Parents. Mm -hmm. Ce n'est pas seulement le Nigeria. En tout cas, tout ce qui n'est pas du Bénin que vous consommez là, mm -hmm. ces gens-là ne viendront pas vous construire votre pays mm -hmm. ou bien employer vos enfants. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, que chaque Béninois sache que quand mm -hmm. il consomme local, mm -hmm. c'est qu'il est en train de créer de l'emploi et, et de la valeur ajoutée mm -hmm. à un enfant, à une femme, mm -hmm. 
ainsi de suite. Mm -hmm. Et c'est comme ça, nous pouvons construire notre pays, nous, mm -hmm. nous pouvons construire la nation. Mm -hmm. Pour que nos enfants ne pensent pas que c'est ailleurs, on a l'Eldorado. Mm -hmm. Il faut que nos enfants comprennent mm -hmm. qu'on peut créer l'Eldorado chez soi mm -hmm. par le travail. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm le travail. Donc, mm -hmm. j'encourage la population mm -hmm. à consommer le local mm -hmm. pour pouvoir encourager les jeunes mm -hmm. à pouvoir mm -hmm. travailler et produire. Mm -hmm. Merci beaucoup, Madame Chilo. Madame Chilo a beaucoup parlé au point où moi-même, je me suis <rire> perdu. Madame, Madame Chilo, merci beaucoup. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Je dis bien mm -hmm. beaucoup intéressé, qui m'a d'abord intrigué et, et qui a attiré mon attention. Approché. Madame Chilo a dit quoi les Dorado, ça peut se construire chez nous. Les gens qui nous regardent vont dire, mais c'est quoi Peut-être ceux qui me connaissent diront que ce gars-là, et mmh. ceux qui me connaissent bien, bien sûr, parce que moi-même, en tout cas, donc ils diront que ce gars-là, il fout quoi là-bas Mais Madame Chino l'a dit, hein, les jeunes aujourd'hui veulent juste voyager, alors qu'il y a les Dorado chez nous. Et c'est au fait, c'est le combat que moi je mène, c'est le combat que nous menons, parce qu'au moins moi, j'ai eu la grâce. De, de voyager aussi et de voir ce qui se passe derrière moi. Donc, j'ai expérimenté ça, j'ai vécu ça et d'ailleurs, je continue de le vivre. Mais là, j'ai compris la réalité et je suis revenu, je suis en train de revenir chez moi sur le terrain. C'est pour vous dire quoi? Les Dorado, ce n'est pas ce que vous pensez. Les Dorado, même, même là, le paradis sur terre dont on parle, c'est ici chez nous. On doit le travailler, on doit le créer, on doit le construire. C'est très important. Et Madame Chilo, merci beaucoup pour ce rappel-là. Et elle a dit, elle a dit, on, parce que ça là, je l'ai toujours rencontré dans mes interviews. Les gens aujourd'hui veulent commencer quelque chose et ils veulent commencer grand. Madame Chilo l'a dit. Et elle même, elle est l'exemple même. Elle a dit qu'elle a commencé petit. Pourquoi ne pas commencer petit il faut toujours commencer petit et grandir. Parce que quand tu commences petit, tu apprends et tu apprends beaucoup et tu as d'expérience et c'est comme ça que tu progresses. Et puisque tu es déterminé, puisque tu as un, un objectif, tu arrives à atteindre ces, tes objectifs. C'est très important. Commençons petit et grandissons doucement, doucement et pour réussir dans ce que nous sommes en train de faire. Une fois encore, Madame Chilo, merci beaucoup pour ce temps. Merci, merci. pour le sacrifice. Merci pour tout ce que vous faites pour nourrir notre population. Merci aussi pour les œuvres sociales parce que je sais, la dernière fois, j'ai vu votre forage. Nous sommes dans un village, non, mm -hmm. un village, il y a un village à côté ici. Oui, oui. Je sais, il n'y a pas l'eau potable. Je sais oui, que oui. Chilo Agro Business, dans le social, oui, Chilo Agro Business fait de grandes choses. Elle nourrit, je dis bien, elle donne de l'eau à la population autour ici, gratuit. Oui. Gratuit. Et voilà ce qui se passe ici. Et l'autre au passage, j'allais dire, aujourd'hui, nos jeunes, quand nous finissons les études, on veut forcément aller travailler dans des bureaux. On attend que l'État ou bien le gouvernement nous, nous, nous appelle ou bien on veut appliquer pour les, pour les travails. On dit que je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de boulot. Alors qu'il y a de boulot. Pourquoi tout le temps on veut attendre l'État? Pourquoi tout le temps on veut mettre tout dans le dos de l'État? L'État même là, on va le fatiguer. On n'a qu'à s'entendre. Nous, jeunes, on n'a qu'à utiliser nos minds pour réfléchir et créer nos propres boulots. Madame Chilo l'a dit, on peut le faire, arrêtons, même si on va à l'école. Elle a dit, on peut moderniser ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. On peut moderniser l'agriculture, on peut moderniser l'élevage, on peut moderniser tout, l'agro-pastoral et tout. Pourquoi ne pas le faire avec nos, nos éducations À, à l'extérieur, partout dans le monde, les gens, les Chinois l'ont modernisé. Les Américains, les plus riches, c'est les fermiers, les plus riches, c'est les éleveurs. En Amérique, c'est comme ça. Mais pourquoi on ne peut pas le faire alors que nous avons le climat, nous avons les conditions bien réunies pour nous pour le faire. Chers téléspectateurs, la jeunesse, restons ensemble, travaillons dur pour le développement de notre, de notre continent et essayons de faire quelque chose et nous allons y arriver. Madame Chilo, merci beaucoup encore merci pour beaucoup, votre temps. Merci de nous recevoir sur votre site. Vraiment, sincèrement, que Dieu vous bénisse. Amen. Pour finir cette émission, je vais dire merci à tous nos abonnés, pour tous ces gens qui sont abonnés. Une fois encore, nous disons merci. Pour les gens qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire. Ou bien c'est toi, tu es en train de défiler sur YouTube et tu tombes sur nos vidéos. N'hésite pas, abonne-toi, like nos vidéos et partage encore abonné. de toi. C'est le moment d'impacter les vies, pour impacter la jeunesse, pour impacter les jeunes à se lancer dans ce que nous sommes en train de dire. C'est réel. C'est la manière pour nous de lutter contre la pauvreté. Beaucoup sont ces jeunes-là, ils se réveillent les matins, ils sont assis sous les mangues ou bien oui. sous les arbres. Ils ne font rien. Mais quand bien même, ils peuvent te demander de l'argent. Je vais te donner l'argent, tu vas bouffer ça tout à l'heure, ça, ça va, va finir. finir. Alors que 
tu peux aller te faire former et créer oui, quelque comprends. chose qui va être non seulement bien pour toi et une valeur ajoutée pour ton pays. Et c'est comme ça, ensemble, nous développons ce pays que nous aimons tant. Donc, toi, jeunesse, partage cette vidéo avec ton entourage. Like nos vidéos pour nous encourager. Pour ceux-là qui ont commencé par nous soutenir, nous vous disons sincèrement merci. Et n'arrêtez pas, bien sûr, continuez de le faire parce que c'est comme ça que nous allons continuer à travailler du et que nous allons continuer à impacter la jeunesse. Même quand je ne suis pas sur le terrain, mes, co mes, mes collaborateurs sont là. Ils font un grand boulot. Et au passage, je leur dis un grand coucou. Je dis un grand coucou à monsieur Désiré, le directeur même. même. Et dis un grand coucou à mon cher caméraman, monsieur <rire> Komi, qui fait un bon boulot depuis bientôt deux ans avec nous. Merci pour le sacrifice que vous faites. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. À Dukeaka TV, nous sommes ensemble, on va, on va le commencer ensemble, on va le finir ensemble, on va réussir ensemble. Le goal de cette année, c'est 10 000 abonnés. On va Amen. le faire et on ne peut pas le faire sans vous. Partagez, likez et abonnez-vous. À la Amen. prochaine. À Dukeaka TV. Okay.